Da. Pacientul meu care îl aveam, zis pacientul care trebuia să-l lichidez, îi deteam eu mâncare lui ăla. Îi deteam... Eu căutam să-l termin cât se poate. Aveam... Adică nu trebuia să-l ținem două zile. 24 de ore să-i facem ce-i facem. La ducea 11 noapte, cel târziu 11 noapte, era a venit. Tot a doua zi la 11 noapte pleca de acolo, dar pleca la rece. Și venea cal și pleca rece. Așa se întâmpla. Încă și mă întreba de multe ori, Nicolau, câte căpățâni ai făcut luna asta? Câte căpățâni ai făcut luna asta? Adică să-i dau un raport. Nu mai știu minte. Deci făceai două, una pe noapte și o căpățână. Interesul ăsta era în 50, să scurtăm intelectualii, știți? Era lupta de clasă. Lupta de clasă trebuia asta, elimina toți, toți filfizonii, ca așa le spunea, filfizonii care au făcut studii la Paris. Fie că a făcut, fie că nu a făcut, mi l-a aruncat pe gât că a făcut studii la Paris. Poate că a făcut studii la Iași sau Cluj, Timișoara sau București, dar era spus că a făcut la, la Paris. Și zici, nu priveam cu oi buni pe ăștia. Și trebuia să-i lichidați. Dar să-i lichidați. Așa în cartea în lexicon, în nevoie, dicționarul cu toaționare, spune așa la, la dumneavoastră, la Sandra Franz. Ca torționar a aplicat victimilor lui următoarele metode de tortură. Strivirea degetelor cu ușa, da. bătaia la testicole. Nu puteam, ne, cu unii nu ne puteam lupta, nu vrea să bage și eram doi înși, adică securistul și cu mine. Și nu puteam, decât când îl învingeam prea, era unii mai, veneau mâncați mai în forță și am spus să nu vină mâncați că nu puteam să rezistăm la ei, și, și ni trimitea epuizați. Da. Venea, de, de, de exemplu, ne mânca șapte, opt zile, zece zile cât îi ținea ne mâncați, că se cunoștea că era, e, nu se mai putea ținea, să clătina pe picioare. La ai puneam repede una și strângeam după putere la, la ușă. Dar nu era asta, era o satisfacție la noi să-i batem la testicole, că ne-a dat o lecție, deci, o, fe o femeie, o femeie ne-a dat. O, nu, nu i-am reținut minte. O femeie va a dat ce idee asta? E ideea, da, de la o femeie a venit. Cu, ea îi bătea, să zice că îi bătea la, cu creionul. Eu am făcut o nuielușă. Era, o, era un pom în spital și mi-am făcut o nuielușă de vreo 50 de centimetri, așa, o nuielușă. Alea, de grosimea unui pix, știți? Și cu aia îi, îi băteam. Până leșina, de multe ori, majoritatea mureau. S-au umflat testicolul. Puține au scăpat de la testicul. Puțin, Aici, dar nu, nu scăpa neterminat. Nu scăpa neterminat. Era o, era o plăcere de a tortura. Era o plăcere de a tortura. O distracție, o joacă. Distracțiile, da. Așteptai să scoți la el. Nu scoteai într-o oră, oră și ceva. Și dacă scoteai... Și spunea, și spunea nu, dar spunea și securistul, nu mai are rost să... Dacă n-ai scos să... Dă-l dragul, termină. Dă-l dragul, termină. Nu mai e. Ne apucă 12 noapte cu el. Și, și dacă scotea și mărturisea ce avea de mărturisit, scăpa sau cum? Nu scăpa. Deci oricum și așa și așa. Dar trebuia să dai ceva, o notiță, notam nume, nume, adresa, armament, dacă are pistol, dacă a avut pistol, prietenul, colegul... Ce mărturisea el, da. Ce mărturisea de... Și după aia tot îl ucidează. Tot? N-aveai de ce să-l lași. Spune un lucru. Oamenii curați la suflet n-a scăpat. I-am terminat pe toți. În 53 noi nu mai aveam ce să lichidăm. Care măsese coposul? Era o piesă de nimic. Coposul. Sau Diaconescu. Ce mare piesă a fost? Ce, ce mare piesă s-a văzut? 